Hallo Leute, ich bin's mal wieder und ähm, natürlich geht's weiter mit Java, wie versprochen mit dem Video über Strings. Ich habe euch ja schon einiges zu Strings erzählt, ähm, unter anderem, dass man sie auf zwei Weisen, äh, zwei Arten erstellen kann. Und zwar einmal so, indem ich schreibe String S gleich ASDF und das nächste wäre dann zum Beispiel String ähm, B gleich New String über WASD zum Beispiel. Das heißt, das obere kreiert mir einen String, der nennt sich A oder der halt den Inhalt ASDF hat und der untere kreiert mir den String WASD. Äh, das ist einfach, ja, dadurch, dass man halt Strings so oft benutzt, kann man auch gleich diese Version hier oben verwenden, die einfach viel, viel schneller ist als diese Version hier unten. Aber ähm, da es halt einfach Objekte sind, geht es genauso, weil wir ja, ähm, wie wir wissen, den Konstruktor benutzen können und das dann so machen können. So, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist bei einer if-Schleife, äh, ja, bei einer if-Bedingung eigentlich. Ähm, wir können nicht einfach schreiben s gleich gleich w. Das würde ich jetzt zwar an für sich keinen Fehler werfen. Upsala. Es, liefer, es liefert mir keinen Fehler, aber das liegt daran, dass ich gerade auf Java 1.8 bin. Und ähm, ich weiß nicht genau, welche Version es ist, wo sie es reingebracht haben, aber man sollte damit sehr, sehr vorsichtig sein, weil alte Versionen, also wenn jemand anders euren Code dann ausführt, was ja Sinn und Zweck der Sache ist. Äh, wenn jemand anders den ausführt, dann könnte es einen Fehler geben, wenn er nicht die aktuellste Version von Java hat. Das heißt, wir wollen möglichst kompatibel programmieren und deswegen sagen wir s.equals. Also jetzt steht hier n object, was machen wir? Wir setzen, wir setzen da einfach w rein. Das heißt, ähm, equals liefert euch genau dann true zurück, wenn s und w exakt dieselben, Ziffer, äh, dieselben Zeichen hier drin haben. Also wenn jetzt a gleich w wäre und s gleich a und so weiter und so fort, dann wären die gleich, ansonsten liefert es false. Ähm, ja, das ist mal der Vergleich. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel über einen kompletten String drüber iterieren wollt, zum Beispiel mit einer Vorschleife und ihr sagt int i gleich 0, dann müsst ihr ja irgendwie ähm, bis zur Länge des Strings laufen und genau diese Funktion gibt es s.length. Ihr erinnert euch die Standardvorschleife hier. Ähm, so, was ich jetzt hier mache, ich gehe quasi, ich fange bei 0 an und gehe bis zu meiner, also bis ich echt kleiner bin als die Länge meines Strings. So, die Länge gibt jetzt hier in unseren beiden Fällen a plus, also a ist 1, S ist Nummer 1, D ist 1 und F ist ein Buchstabe, also insgesamt vier Buchstaben zurück. Wie ihr wisst, wenn ich bei einem Array oder einer Liste, eigentlich ist es eine Liste, aber das erkläre ich euch dann in einem anderen Video, was das genau ist. Die können wir sogar noch selber schreiben, habe ich mir vorgenommen. Ähm, wenn wir da bei einem Array zum Beispiel, habe ich euch ja schon gezeigt, auf 0 zugreifen, dann kriegen wir das Element. Bei 1 kriegen wir das Element, 2 das hier und 3 das. So, aber wenn ich jetzt auf das vierte Element zugreife, dann gibt es einen Fehler. Die, das Element gibt es nicht mehr. Und deswegen müsst ihr immer darauf achten, dass ihr hier, wenn ihr bei Length seid, ein echt kleiner, nicht ein kleiner gleich schreibt. Ja, und dann kann man hier eben in der Vorschleife irgendwelche Sachen ähm, mit dem String machen. Oder auch mit anderen Objekten, die genau gleich lang sind, was zufällig wäre. Ja. So. Ähm, wenn ich jetzt hier sage... Ähm, euer Benutzer zum Beispiel ist ein bisschen blöd und hat überall so random Leerzeichen reingepackt. Dann ist jetzt unsere Länge von unserem String ziemlich useless, weil wir hier keine Ahnung wie viele Leerzeichen, ich habe jetzt nicht mitgezählt mit Absicht, weil wir hier mitmachen, äh, die Leerzeichen mitzählen. Die sind ja auch jeweils ein Charakter lang. Also hier drei und da nochmal eins und dann hier blöd. Hm, was wir jetzt machen wollen, wir wollen erstmal unseren String S die Leerzeichen raus haben. Und dazu mache ich gerade mal S äh, ohne Leerzeichen. Ist einfach S.trim. Diese Methode ist ziemlich nützlich, vor allem wenn man User-Eingaben hat. Das ist ganz hilfreich. Da kommt dann einfach wieder als S ohne Leerzeichen kommt A, S, D und F raus. Ja. Eigentlich ziemlich nice. Um, dann, was möchte ich euch noch zeigen? Am besten 
ähm, noch was zu den Indexen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich habe schon was Kleines dabei. So, wenn ich jetzt hier einen String Text habe, der den Text enthält, dies ist ein Text, in dem ein Suchwort vorkommt. Und ich suche nach diesem ähm, Begriff Suchwort, dann kann ich die Position, an der das vorkommt, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und so weiter bis 30. Ähm, das heißt, hier kommt mein erstes äh, mein Teil raus. Ähm, also diese Position gibt mir zurück, wo mein Suchwort sich befindet. Ähm, das ist eigentlich ziemlich cool. Vor allem, wenn man halt irgendwas möglichst schnell suchen will, weil die Java-Suchen, die schon fertig implementiert sind, die sind echt zackig. Ähm, das heißt, hier in diesem Fall wird jetzt einfach Position gleich 30 rauskommen, weil Suchwort sich eben an der 30. Stelle befindet. Ähm, genau. Und dann haben wir noch andere Möglichkeiten, wenn jetzt euer Nutzer wieder besonders doof war. Und hier statt ASDF, AS dann D und dann F klein eingegeben hat, Groß- und Kleinschreibung. Ähm, dann kann man es natürlich auch nicht über, äh, vergleichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ist ASDF gleich das, was der User eingegeben hat, dann muss ich natürlich erstmal schauen, dass ich die Leerzeichen rauskriege. Das habe ich mit Trim schon gemacht. Und diese Funktion hier liefert mir ja auch wieder ein String zurück, das hier. Und deswegen kann ich jetzt hier auf diesem String direkt noch eine Funktion aufrufen, die mir zum Beispiel alles in ein Lowercase umwandelt, also alles Kleinbuchstaben. Und dann habe ich nur noch ASDF dastehen. Selbiges geht natürlich auch, wenn ich alles groß haben möchte. Also to uppercase, dann ist alles in Caps geschrieben. Wie schön. Ja, und jetzt noch ein bisschen was Schwierigeres, damit ihr auch schön in Fahrt kommt. Ähm, und zwar, wenn ich ein ähm, Text habe, und ich möchte aber nur einen Teil davon haben, das möchte ich euch genauer zeigen, das geben wir sogar aus, dann sage ich einfach text.substring. Da habe ich hier zwei Möglichkeiten. Ihr kennt ja noch ähm, Methoden, die überlagert werden. Ähm, Substring in Beginn Index, die sind eigentlich immer recht eindeutig benannt, die Variablen. Also da, wo ihr beginnt, bis komplett zum Ende. Sagen wir mal an Stelle 30. Ihr wisst ja noch, was an Stelle 30 ist. Dann kommt Suchwort vorkommt. Das heißt, ich schneide alles ab, was vorne dran ist. Und das, was am, danach kommt, wird ausgegeben. Beziehungsweise kommt hier als String aus dieser Methode zurück. Ähm, wenn ich jetzt die zweite Variante benutze. Moment. Also Beginn Index und End Index. Dann kann ich hier sagen 0 bis 30 zum Beispiel. Kann ich natürlich auch in Schleifen benutzen, etc. Ist alles kein Problem. Dann schneide ich quasi, also dann habe ich das, was innerhalb dieses Bereichs ist. Also zwischen 0 und 30 ist alles drin. Das heißt, all das hier. Sogar das Leerzeichen müsste noch drin sein, wie man hier sehen kann. Ja. Also so kann ich Strings ähm, zusammenschneiden und stutzen. Dann, ähm, wie man sie zusammen kombiniert, habe ich euch ja schon gezeigt, was da passiert. Da kann ich dann einfach sagen S plus W. Und es kommt ASDF nicht getrimmt, nicht to uppercase und WASD hinten dran gehängt. Ich kann aber auch eine von Java eingefügte Methode, nämlich Concat, benutzen. Ähm, und da einfach W hinten dran hängen. Das tut ziemlich genau dasselbe. Das heißt nämlich in der Fachsprache nicht aneinander hängen, sondern konkatenieren, aber das ist, glaube ich, für Elefanz. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So, ähm, also mit Plus kann ich natürlich dann auch was machen. Genau. Und das sind eigentlich schon die wichtigsten Methoden. Wenn ihr noch mehr zu Strings haben wollt und noch mehr dazu wissen wollt, dann könnt ihr euch hier einfach einen String erstellen, S. Punkt eingeben und dann kriegt ihr hier schon die ganzen Vorschläge. Char add liefert mir den Char an einem bestimmten Index raus, ähm, also den Buchstaben, Char sind Buchstaben, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Contains liefert mir raus, ob ich eine gewisse Sequenz drin habe, also ähnlich wie ein Suchen. Ähm, 
Ja, das können wir doch mal ausführen lassen. Kommt nicht vor. Hm, warum nicht? Nun ja, S äh, soll das Ganze getrimmt und nur in Großbuchstaben enthalten. Nun ja, getrimmt und in Großbuchstaben wäre das Groß A, Groß S, Groß D, Groß F. Groß A, Groß D, Groß, Groß A, Groß S, Groß D, Groß F ist aber allerdings nicht in diesem String hier komplett so enthalten. Denn hier sind zwei Kleinbuchstaben und hier zwischendrin sind noch ein paar Leerzeichen. Das heißt, das liefert mir False zurück, wie wir hier sehen können. Dann, was haben wir noch Schönes? Compare to, ja gut, einfach gleich die Equals benutzen, die braucht man eigentlich nicht, die habe ich glaube ich noch nie benutzt. Ends with ist dann halt einfach, habe ich an meinem, am Ende von meinem String genau das dastehen, also das was ich übergebe muss am Ende stehen, dann kommt true raus, ansonsten kommt false, false raus. Ähm, das brauche ich auch alles eigentlich nicht wirklich kümmern, ihr könnt euch hier an der Seite einfach mal durchlesen, dann kommt genau das raus. Ähm, ja. Länge habe ich schon gesagt, Matches ist ein bisschen komplizierter, da muss man dann Regex Bäume und so weiter beherrschen. Das zeige ich euch vielleicht in einem fortgeschrittenen Video, allerdings jetzt auf keinen Fall. Replace, ähm, ja, wie der Name schon sagt, kann ich einfach einen Char oder eine ganze Char Sequence, also Char Sequence ist auch wirklich dann ein String. Oder Replace All ist auch wieder mit Regex Bäumen, kann ich dann einfach ersetzen. Hier kann ich ähm, schauen, ob mein String genau mit einem bestimmten Präfix, also mit einem Anfangsstring anfängt. Ähm, hier kann ich das Ganze sogar noch nach rechts verschieben, also es muss nicht ganz am Anfang stehen, sondern an zweiter Stelle muss genau dieser String dann kommen und dann kommt True zurück. Ähm, ja, da kann man viel Scheiße mitmachen. Die ToString-Methode zum Beispiel ist ja genau das, was der String eigentlich ist, also kompletter Schwachsinn. Also ihr seht, hier gibt es haufenweise Sachen. Einfach mal durchlesen, wenn es euch interessiert, ansonsten braucht ihr das eigentlich nicht wirklich. Die, die ich euch vorgestellt habe, die sind eigentlich völlig ausreichend, wenn man mit Strings irgendwie arbeiten möchte. So, und damit haben wir das Ganze auch. Und jetzt, glaube ich, sind wir bald so weit, dass wir mit Vererbung anfangen können. Da zeige ich euch dann was zu Hunden und Katzen und Tieren. Und ich glaube, das mache ich direkt im nächsten Video. Alles klar, dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.